Pues qué tiempos estos, donde defender a los consumidores te convierte en un peligroso bolchevique. Donde si resulta que haces todo lo posible para que no se venda carne contaminada con listeria, no sé, eres un peligrosísimo antisistema. Es lo que le está pasando a Rubén Sánchez, de Facua, por culpa de un gobierno en Andalucía que cree que defender a los empresarios es tapar a los malos empresarios sus malos comportamientos. Un profundo error. Rubén, ¿defender a los consumidores es de izquierdas? Bueno, defender a los consumidores es de izquierdas, defender a las grandes empresas es de derechas. Yo creo que es un concepto básico, ¿no? Eh, si no concibiéramos así la defensa del consumidor, eh, seríamos una mera oficina de tramitación de reclamaciones, seríamos un despacho de abogados que está para cobrar una tarifa a cambio de eso. Eh, la defensa de los consumidores es política, eso que tanto nos critica, que hacemos política. Pues claro, ¿cómo no vamos a hacer política si todo es política? Sobre todo defender a la gente que tiene problemas porque grandes empresas les engañan o les roban. O sea, criticáis no el capitalismo, sino los excesos del capitalismo. Criticamos el capitalismo, criticamos este modelo de sistema capitalista, del hiperconsumo, del engaño, del fraude, de la estafa. Los excesos del capitalismo son implícitos al propio capitalismo. Yo no concibo un capitalismo diferente a este, con lo cual lo que está claro es que no vamos a eliminar el capitalismo, vamos a seguir coexistiendo con el capitalismo, movimientos ciudadanos que intentamos cambiar un poquito las cosas, pero bueno, hay que forzar a cambios de leyes, a más control, a un capitalismo con un modelo político menos neoliberal y que haya un mayor control del Estado, una mayor regulación, cosa que en estos tiempos que corren es bastante difícil. O sea, que hablar de capitalismo con rostro humano es como hablar de carne mechada con listeriosis. Sí, bueno, el capitalismo dudo que pueda tener rostro humano, otra cosa es que lo disfracen con rostros humanos como grandes eh, popes del mundo empresarial, gente a la que acaban admirando como Amancio Ortega, como no sé, gente de grandes empresas eh, del mundo capitalista, grandes multinacionales que tienen sus fans, los propios propietarios o CEOs de las empresas tienen fans y ese es el capitalismo con rostro humano que en realidad es un rostro engañoso porque detrás de esas empresas hay mucho fraude, mucho engaño, muchos precios inflados. O sea, que Amancio Ortega podría portarse mejor de lo que se porta. Si le reguláramos unos impuestos que fueran más altos, seguro que el hombre se portaría mejor. Si le seguimos, desarrollando, si le seguimos permitiendo que desarrolle ingeniería fiscal cumpliendo las leyes, pero ahorrándose impuestos, pues no se portará tan bien como debería. José Luis Aliquet, en Ibiza, el nieto de general golpista, te ataca por ser hijo de sindicalista. ¿Qué le pasa a esta gente? Bueno, nosotros tenemos orgullo de ser hijos de sindicalistas, de antifranquistas, de, en mi caso, una persona que sufrió represión en la dictadura, palizas de la policía franquista, cárcel, y hay otros que están orgullosos de ser herederos de, de golpistas, de franquistas, de sanguinarios, cada cual tiene sus antecedentes. A mí también me han insultado mucho gente del entorno de la ultraderecha eh, terrorista, como ocurría con Luis Pineda, que venía de una banda terrorista de los años de, de, la, de la democracia o de los inicios de la democracia, y luego se convirtió en lo que se convirtió. A mí no me importa que me insulte gente así, me preocuparía que me insultaran amigos, gente de mi entorno, gente a la que admiro. Empezamos a saber de la listeria por denuncias de Facua. Empezamos o sabemos qué marca es la que está provocando listeriosis en Andalucía y luego en otros puntos de España porque lo contamos nosotros, cosa que me parece absolutamente alucinante. El que nosotros tuviéramos que investigar, descubrir porque nos lo contara la gente, empresarios y consumidores, que una empresa en concreto estaba provocando la listeriosis y que el gobierno de la Junta, eh, la Consejería de Salud del PP en la Junta de Andalucía no lo quisiera contar todavía, es que no lo concibo. ¿Qué es que la Junta de Andalucía ha defendido a esa empresa? Magnífica labor, transparencia, es lo primero que dice el consejero. Un día antes de que la empresa diga, me niego en rotundo a seguir dando los datos, en cualquier caso datos que a veces habían sido falsos, engañosos, pero es que una semana después, pese a eso, el consejero dice que han tenido mala suerte los pobres. No lo concibo tampoco, porque tanto empeño en los políticos de, de derechas o de la falsa izquierda en decir que lo primero que hay que proteger es al empresario que ha cometido errores, no vaya a ser que se arruine. Tú no conoces al empresario de nada. Si hay un problema en el mercado con un producto que puede llegar a matar a la gente, no te preocupes tanto de proteger al empresario, protege a los consumidores. Y empresas como Magrudis no son contrarias al espíritu empresarial, no debieran ser 
las propias patronales y otros empresarios los que dijeran fuera de aquí, ese tipo de empresarios que contaminan no solamente la carne, sino que contaminan la credibilidad de la empresa. Yo creo que eso debe marcar un punto de inflexión para los políticos y para los empresarios. Hoy en día la seguridad alimentaria es una ruleta rusa, ruleta rusa, porque estamos en manos del autocontrol. Y está claro, las grandes empresas alimentarias de este país seguro que son serias, seguro que no van a dedicarse a vender productos en mal estado porque quieren seguir existiendo siempre. Magrudis era un negocio, el quinto o sexto negocio de un señor que ha tenido un montón de pufos y a lo mejor no le preocupaba tanto hacer algunas cosas regular o mal, eh, independientemente de que no tenga, no tenga ética. Los empresarios a partir de ahora deberían dedicarse a investigar a su sector y buscar empresas piratas y buscar empresas que hagan las cosas mal y dedicarse a ellos a denunciarlas, igual que lo hacemos las organizaciones de consumidores, por instinto de supervivencia, claro. porque hoy la marca Andalucía, si se la puede llamar marca, en el ámbito alimentario, está muy dañada por esa empresa y por otras sobre las que ha habido también alertas por listeria. Por tanto, debe ser un punto de inflexión para que los empresarios se den cuenta de que no vale protegerse entre todos, que a los piratas se los tienen que cargar. Y por otro lado, los políticos que empiecen a regular, que dejen de confiar tanto a ciegas en ese modelo neoliberal que viene de Bruselas, en el cual todo en manos del autocontrol. Si se autocontrolan muy bien, compruebe usted, inspector de consumo, que se han autocontrolado y si el análisis de laboratorio que daba positivo en Listeria lo han roto, han limpiado y han hecho otro análisis que da negativo, usted no se va a dar cuenta como inspector. Dejen ese sistema y empiecen a tomar muestras. ¿Sabes en Sevilla, provincia, cuántas muestras para detectar Listeria se tienen que tomar al año según el plan inspector? 50, 50 bares hay en tres calles de Sevilla, decenas de miles de comercios, de establecimientos de alimentación, de fábricas, por tanto lo que se analiza es una minucia, es una tomadura de pelo y si no se cambian las cosas vamos a seguir jugando a la ruleta rusa y va a haber más muertos por desgracia. Las marcas blancas son marcas para gente que tiene que gastar menos dinero, tenían que haber hecho... ¿Algo también para garantizar que esas marcas blancas no implican también menos controles, menor calidad y más riesgos? Yo creo que aquí también ha habido juego sucio en el concepto de marca blanca desde hace muchos años por las empresas que tienen marcas muy conocidas, muy publicitadas. Las marcas blancas son marcas hechas para superficies comerciales, para grandes cadenas, que las fabrican a veces los mismos que tienen las marcas conocidas. No tenemos que denostar de la marca blanca, ahí ahorran un poco el marketing, recortan un poquito el precio a veces. Luego otra cosa son las marcas inexistentes. Ahí también la Junta de Andalucía se equivocó con el caso de Magrudis y la Mechá porque se descubrió una marca blanca, decían, que no era marca. Es que no tenía marca el producto, es que era un envase sin nada, sin información básica. Por tanto, ese error de comunicación que comete la Junta, pues también lanza una imagen negativa del concepto marca blanca. Pero es que la Junta ha cometido tantos errores y tantas falsedades en esta crisis alimentaria que yo creo que es para, para imputar a alguien. Y ya veremos qué ocurre en la causa judicial que se ha abierto sobre el caso Magrudis. Tengo la sensación de que siempre, cuando uno recuerda la colza o recuerda otro tipo de, de, de fraudes y de intoxicaciones, que le toca siempre a la gente humilde. Sí, le toca siempre a la gente humilde, le suele tocar al consumidor de a pie, al que a lo mejor compra productos un poco más baratos, al que intenta ahorrar, pero da igual, al final nos puede tocar a todos. El problema es que los que saben que nos puede pasar algo así, que son los que están gobernando, no cambian nada, no cambian las cosas. Y hablabas tú de la colza. En el año 84, tres años después de la colza que mató a 1.100 personas, en el año 84 se aprueba una ley de defensa del consumidor que dice se desarrollará la obligación de que las empresas tengan seguros de responsabilidad civil ante posibles intoxicaciones, accidentes, muertes, etc. Han pasado 35 años y a ningún gobierno se le ha ocurrido poner en marcha esa regulación del seguro de responsabilidad civil que Magrudis, la empresa de la Mecha, no tiene. No tiene un seguro de millones o decenas de millones para pagar a las víctimas porque ninguna ley obligaba y nadie ha estado para controlar la existencia de un seguro, que evidentemente no es obligatorio. Vamos a cambiar la lucha de clases por, no sé, una lucha de envases. Habría que empezar una, una lucha por defendernos, por autodefendernos primero los consumidores y ser conscientes de que hagamos la batalla o nadie nos va a hacer el trabajo por nosotros. Y por otro lado que empiece, empiece a contar España con gobiernos autonómicos a nivel estatal, a nivel municipal, que se preocupen un poquito de proteger no ya nuestros derechos económicos, nuestra vida. Es que está muriendo gente con este caso fruto de un pirata, pero fruto también de carambola por una negligencia de administraciones que miraban hacia otro lado, que no controlaban lo que había que controlar.